ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് കൂട്ടുകാർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൽ എസ് എസിൻ്റെയും യു എസ് എസിൻ്റെയും കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സാണ് ഇപ്പോൾ തരുന്നത് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ശനിയാഴ്ച കൂട്ടുകാരുടെ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷ നടക്കും ഇന്നലെ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ എൽ എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് വലിയ ഒരു പ്രയാസം കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ യു എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാത്സിന് കൂട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് പല കൂട്ടുകാരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എൽ എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അതിൽ യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾ കൂടി ഇരുന്നോളൂ അതിന് ശേഷം യു എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അവരുടെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാനും പറ്റും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് ശരി ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതല്ല കൂട്ടുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ കൂട്ടുകാർ വരയ്ക്കുക എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇത് എൽ എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് യു എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഇതിൽ പങ്കുചേരാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾ കൂട്ടു കൂട്ടുകാർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അവസാനത്തതും ഇതേ അളവുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ അളവ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന ആദ്യം കാണുന്ന ഈ സ്ക്വയറും സി എന്ന അവസാനം കാണുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്ക്വയറും ഇത് രണ്ടും തുല്യമാണ് ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം തുല്യമാണ് സ്ക്വയർ രണ്ടും തുല്യമായ സമചതുരങ്ങളാണ് അത് രണ്ടും ഈ മിഡിലുള്ള ബി അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് ഞാൻ തരികയാണ് ഒരു വശം നാല് മീറ്ററാണ് ഈ അളവെടുക്കാതെയാണ് ഇത് വരച്ചതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ അതൊന്നും നോക്കാതെ ഇപ്പം നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഒരു കൃഷിസ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നും അതായത് എയും സിയും ഭാഗങ്ങൾ സമചതുരങ്ങളാണ് ഇതിലെ ഒരു വശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്ററാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ അകലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാല് മീറ്ററുമാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് കൂട്ടുകാരൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു നോക്കുക എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ആൻസർ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എൽ എസ് എസിൻ്റെ കൂ കൂട്ടുകാരാണ് ഇതിന് മറുപടി തരേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സമചതുരമാണ് സ്ക്വയറാണ് 
ഇതും സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ രണ്ടും തുല്യമാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എൺപത് എന്ന് ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൺപത് എന്ന് കൂട്ടുകാർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ആണ് ശരിയായ ആൻസർ നാൽപ്പത്തെട്ട് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത കുട്ടികളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എൺപത് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇത് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് സമചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പന്ത്രണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നാലാണെങ്കിൽ ഇത് നാലായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് രണ്ട് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇതും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെയും പന്ത്രണ്ടല്ലേ ലഭിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതും പന്ത്രണ്ടല്ലേ ഇവിടെ നേരത്തെ നാല് എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അകലവും പന്ത്രണ്ടാണ് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവാണ് ചുറ്റളവാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടി നോക്കൂ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയൂ എന്നിട്ട് കൃത്യമായ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ഒരു കൃത്യമായ ആൻസർ ഇതേ രീതിയിൽ അളവുകൾ ചേർത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇപ്പം കൃത്യമായ അളവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പന്ത്രണ്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് അളവ് ലഭിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഇരുപത്തിയെട്ട് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര പന്ത്രണ്ടുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആൻസർ ടൈപ്പ് ചെയ്തയക്കുക അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂ നാല് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലുള്ള തുടക്കത്തിലുള്ള യൂണിറ്റാണ് നമ്പർ വേൾഡ് സംഖ്യാലോകം അതിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിനെ അതിന് തുല്യമായത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ അതിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഡാഷ് വൺസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ടെൻസ് ഇത്ര ഒന്നുകൾ ഇത്ര പത്തുകൾ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എത്ര പത്തുകളുണ്ട് എത്ര ഒന്നുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് എത്ര ഒന്നുകൾ എത്ര പത്തുകൾ അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിലെത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എത്ര പത്ത് ഇത് നേരത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ അവസാനം എത്ര പത്തുകൾ എത്ര ഒന്നുകൾ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇതൊന്ന് റിവേഴ്സ് കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഒന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിവേഴ്സ് കൊടുത്തത് ഇതിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് എത്ര പേരാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പത്തുകളാണ് അപ്പം ഞാനത് റെഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പത്തുകളാണ് എത്ര ഒന്നുകളാണ് നാല് ഒന്നുകളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഖ്യയെ തന്നെ കൂട്ടുകാർക്ക് പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇതാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു വഴിക്ക് അഞ്ച് ആയിരം ആറ് നൂറ് രണ്ട് പത്ത് നാല് ഒന്നുകൾ എന്ന രീതി കൊടുക്കാം ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അൻപത്തി ആറ് ഡാഷ് രണ്ട് ഡാഷ് നാല് ഡാഷ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ കൂട്ടുകാർ അൻപത്താറ് എത്രയാണ് അൻപത്താറ് നൂറുകൾ അപ്പം നമുക്ക് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ട് പത്തുകൾ രണ്ട് പത്തുകൾ ഇരുപത് നാല് ഒന്ന് അപ്പം നാല് ഒന്ന് നാല് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇങ്ങനെ പല മോഡലിൽ ഇത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ഡാഷ് അതുപോലെ ഈ ആറ് ഇത്ര രണ്ട് ഇത്ര നാല് ഇത്ര ഈ രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് പല മോഡലിലേക്കും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് 
ഇങ്ങനെ സംഖ്യകളെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കിങ്ങനെ സംഖ്യയുടെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടും ഇന്നലെ വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം മാന്ത്രിക ചതുരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് മാജിക് സ്ക്വയർ ആ മാജിക് സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഞാൻ ഒൻപത് കള്ളിയുടെ വരച്ചിട്ട് മേജിക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള കള്ളികൾ ആ ഒൻപത് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മേജിക് സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർ അഞ്ച് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മിഡിൽ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ മധ്യഭാഗത്തുള്ള സംഖ്യ അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് അഞ്ച് ഈ അഞ്ചിനെ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതുന്നു നടുക്ക് എഴുതണം ഇനി ഇത് മേജിക് സ്ക്വയറിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ഈ മധ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് നടുക്കുള്ള സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്നോ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് വരുമ്പം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മേജിക് സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നോ നോക്കൂ വൺ ടു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി രണ്ട് എഴുതി അടുത്തത് കൂട്ടുകാരെ എവിടെ എഴുതും മൂന്ന് എവിടെ എഴുതും നാല് എവിടെ എഴുതും അഞ്ച് എവിടെ എഴുതും ഇന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ മേജിക് സ്ക്വയർ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഈ രീതിയിൽ ഈ മേജിക് സ്ക്വയർ നിങ്ങളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓരോ വശത്തേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എട്ടും ഒമ്പതും ആറും പതിനഞ്ച് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്നും നാലും പതിനഞ്ച് ഇനി ഇന്നലെ കൂട്ടുകാർക്ക് തന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ചോദ്യം ഇതേ മോഡൽ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ മതി ചോദ്യ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓർഡർ തെറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ആ സംഗ തന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഖ്യകളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂട്ടുകാർ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഇതിലെ മിഡിൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒൻപത് കള്ളി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മേജിക് സ്ക്വയർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിലെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടാണ് വലിയ സംഖ്യ എല്ലാം നാല് കൂട്ടിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ മിഡിൽ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ റെഡിയായി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ മേജ് സ്ക്വയർ വരച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് വരണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നടുക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ആ മേജിക് സ്ക്വയർ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നാല് മണിക്ക് ക്ലാര ക്ലാര സ്കൂളിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ നാല് മണിക്ക് അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയ സമയത്ത് ക്ലോക്കിലെ സമയം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടേ മുക്കാലാണ് അപ്പം നാല് മണി സമയം വെല്ലടിക്കുന്നു ക്ലോക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ക്ലോക്ക് നിന്ന് പോയതാണ് നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നാല് മണി ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് കൂട്ടുകാരെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് വ്യത്യാസം നാല് സമയത്ത് നിന്ന് ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിൽ നിന്ന് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഉണ്ടാവും 
എത്ര സമയം കിട്ടും ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ അതാണ് ശരി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എൽ എസ് എസിൻ്റെ പൊതുവെ ഇന്നലത്തെ അത് ഈസി ആയിരുന്നു എളുപ്പമായിരുന്നു കുട്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വെണ്ടിട്ട് സിക്സ് ഗീവൺ ദ റിമൈൻഡർ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും മുപ്പത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് കൂട്ടുകാരൊന്ന് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സിസ്റ്റം വരുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ആ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അൻപത്തി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഇതിൽ നാം കുറച്ചാൽ മതി ഒരു വഴി അതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം വേഗം തന്നെ ഒഴിവായി കളിയാം മൂന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും നാൽപ്പത്തെട്ടിന് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാണോ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് ആ റിമൈൻഡർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ മതി നാൽപ്പത്തെട്ട് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇന്നലെയുള്ള യു എസ് എൽ എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ചോദ്യം അത് എളുപ്പമായിട്ടാണ് മറ്റ് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിയത് അതിൽ അവസാനം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് അത് കൂടി കൂട്ടുകാർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എൽ എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ യു എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ക്ലാസ് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി എൽ എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് തുടർന്ന് ഇതിൽ കയറണമെങ്കിൽ കയറാം ക്ലാസ് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇന്നലെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടത് അത് കൂട്ടുകാരൊന്ന് വരച്ചേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിലില്ലാത്തവരൊന്ന് വരച്ചത് അതിലിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ നാല് ഇവിടെ രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വാട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലുള്ള ഫിഗർ തന്നിട്ട് ചുറ്റളവ് കാണാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടും ഇത് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു രൂപം വരുന്നതാണ് കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് വട്ട് ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വൺ നാൽപ്പത് ഇരുപത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും പല ടൈപ്പ് ആണ് നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം തന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആണോ തരുന്നതെന്നറിയില്ല പലരും പല രീതിയിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി ഇനി ഞാൻ ഈ അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കണ്ടറിയാലോ ഇവിടെ നാലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നാലായിരിക്കുമല്ലോ അവിടെ നാല് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ നാലാണെങ്കിൽ ഇത് നാലായിരിക്കുമല്ലോ അത് നമ്മൾ മാറും അപ്പോൾ നാല് ഇവിടെ കിട്ടി രണ്ട് കിട്ടി നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നാലും നാലും എട്ടുമാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇവിടം വരെ എത്ര ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്ര ഉണ്ടാവുക ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവുന്ന എത്രയാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്താണ് ഇവിടെ കിട്ടുക 
ട്വൽവ് എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് വീണ്ടും നാല് ഒരു പത്തുണ്ട് നാലുണ്ട് നാല് നാല് എട്ട് രണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ട് രണ്ടും നാല് നാൽപ്പത് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കല്ലായിരുന്നു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പതാണ് ശരി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇതിൽ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് കിട്ടാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടാവാം അവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാനം ചെയ്തു തരാം കൂട്ടുകാരെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നോക്കുക എൽ എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നാളെ മുതൽ ആ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതും യൂട്യൂബ് ലൈവിലും അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വൈകുന്നേരമുള്ള സമയങ്ങൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കും വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ശനിയാഴ്ച നമ്മുടെ പരീക്ഷയാണ് പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം വരെ ക്ലാസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൂം മീറ്റിങ്ങിലാണ് ക്ലാസ് വരിക കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നതാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ വൺ സെവൻ ടു നയൻ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം എൽ എസ് എസിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തൽക്കാലം ഒന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കയറിയാൽ മതി കാരണം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്നലെയുള്ള യു എസ് എസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല കുട്ടികൾക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക സാർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ നിരന്തരമായിട്ട് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഇന്നലെ നടന്നിരുന്ന സംഘടനയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ ചോദ്യ പേപ്പർ ഉള്ള കുട്ടികൾ അത് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും മലയാളം മീഡിയത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം പറ്റുമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു ആരാണ് യു എസ് എസിൻ്റെ കുട്ടികൾ ആരാണ് അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അനിൽ ആൻഡ് റഷീദ് ട്രാവൽ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ ടു എ സ്പീഡ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് ബി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ കാരണം ക്ലാ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കാത്ത കൂട്ടുകാരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമാണത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു അനിൽ ആൻഡ് റഷീദ് ട്രാവൽ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു ഓക്കെ ശരി ഇനി നമുക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യം കിട്ടാത്തവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ചോദ്യം പേപ്പർ കയ്യിലുള്ളവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക ഒന്ന് രണ്ട് പേരാണ് വരച്ചോളൂ ഇത് അനിലാണ് മറ്റേതാരാണ് റഷീദാണ് രണ്ട് പേര് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മറ്റേ പോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം അനിലിൻ്റെ സ്പീഡ് പറയുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അനിലിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇനി റഷീദിൻ്റെ സ്പീഡോ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അനില് നടക്കുന്നത് 
അറുപത് എൻ്റെ യാത്ര അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് റഷീദിൻ്റെ യാത്ര നാൽപ്പത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം എഴുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതാ ഇയാൾ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് നടക്കും ഇയാൾ അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാളും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പം ഒരാൾ എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ടും നടക്കും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അകലം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതിനേറ്റവും നല്ലത് ആരോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായി മറ്റുള്ള കുട്ടി കൂട്ടുകാർക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായി മലയാളത്തിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആഫ്റ്റർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് വി ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് പ്ലസ് പതിനഞ്ചല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറും ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറാണ് അപ്പം ഒന്നേകാൽ അവർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അനിലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഇവിടെ ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം അല്ലെ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ സ്പീഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഒരാളുടെ അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ ഒന്നേകാലിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റാം വിഷമ ഭിന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു നാല് നാലൊന്ന് അഞ്ച് ബൈ നാല് അപ്പം നമുക്ക് അനിലിൻ്റെ യാത്ര കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറഞ്ച് മുപ്പത് മുന്നൂറ് ബൈ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറ് ബൈ നാല് എന്നുള്ള കൂട്ടുകാർ കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണെന്ന് അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു ഇനി ഇവിടത്തേക്ക് നോക്കാം ഇതാരായിരുന്നു റഷീദ് റഷീദിൻ്റെ യാത്ര നോക്കാം റഷീദും അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നാല് റഷീദിനും വരും അത് എത്ര കിട്ടും നാലഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാല് അത് എത്രയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മുന്നൂറ് ബൈ നാല് എത്രയാ നോക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് ബൈ നാല് എത്രയാ നോക്കുന്നു അത് രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടൂലേ നോക്കൂ എത്രയാണെന്ന് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് കിട്ടി ഇതോ അപ്പുറത്തത് അൻപതും കിട്ടി എഴുപത്തഞ്ചും അൻപതും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചില ചോദ്യം കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ റഫ് പേജിൽ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രയാസമാണ് പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണാം ഇന്ന് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ചോദ്യം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എളുപ്പമാണെന്ന് അതാണ് എല്ലാ ചോദ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു നോക്കും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശീലിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നും നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് അധികവും വരിക അങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അതേപോലെ ഇങ്ങ് ചോദിക്കൂല കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിലുള്ള ആദ്യം ആദ്യം ചെയ്യാം പിന്നീട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ള ചോദ്യത്തിലേക്ക് പിന്നെ പിന്നെ പോകാം ഇത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ഈ കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായൊരു കുട്ടികൾ ഓക്കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യൂ ബോഡി സ്നോട്ട് ക്ലിയർ ഓക്കെ ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് കൂട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് ചില കൂട്ടുകാർ പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
ഒരു ലൈറ്റ് വിടും ക്ലിയർ ആണ് ഏത് രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടിമാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് ക്ലിയർ അല്ല എന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ക്ലിയർ ആണ് ശരി ഇത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്ഥിതിക്ക് അടുത്ത ഒരു നല്ലൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഇത് നല്ലൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ അത് കൂട്ടുകാർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ദ ഡിജിറ്റ്സ് എം ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഈസ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നല്ല രസമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുണിക്കല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ആ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ അതിലെ ഡിജിറ്റ്സം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വാട്ട് ഈസ് ഡിജിറ്റ്സം ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇപ്പം ഞാനൊരു സംഖ്യ എടുക്കാം തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കങ്ങളുടെ തുക ആദ്യം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നത് ഒൻപത് ഒന്ന് പത്ത് ആറും പതിനാറ് ആദ്യത്തെ കൂട്ടലിൽ കിട്ടുന്നതാണ് സം ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇനി ഡിജിറ്റ് സം അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഡി എസ് ഡിജിറ്റ് സം അക്കത്തുക അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനാറ് അക്കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും കൂട്ടുക ഏഴ് ഇനി പത്തൊൻപത് ഡിജിറ്റ് സം ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് അക്കത്തുക പൂജ്യവും ഒന്നും കൂട്ടിയും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്കത്തുകയും അക്കങ്ങളുടെ തുകയും വ്യത്യാസം ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിജിറ്റ് സം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഡിജിറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഏഴ് ഒന്ന് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മണിക്കുട്ടി രണ്ട് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ വെട്ടിക്കളിയൂ മയച്ചു കളിയൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് തെറ്റായ ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയാം മക്കൾക്ക് ഇരട്ടസംഖ്യ ആവൂല ഉറപ്പാണ് ഇരട്ടസംഖ്യ വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റസംഖ്യ വരും ഇതിൽ ഒറ്റസംഖ്യ ഏഴും ഒന്നും ഏഴും അതിലേതായിരിക്കും പ്രശ്നം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ വേണമെന്ന് കുണിച്ചു നോക്കുങ്ങൾ രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് രണ്ട് നാല് പിന്നെ നാല് 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 ചില കുട്ടികളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണാം വീണ്ടും നാല് 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 അപ്പോൾ ഒരു വരി ഒരു വരിയുടെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് 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 എട്ട് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനേഴ് നാല് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് നാലും നാലും എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് നാല് അപ്പം ഇത് കുണിച്ചിടാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് പോരെ ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നാല് പ്ലസ് ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് നാല് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടിയൊക്കെ ഒമ്പത് നാല് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് മുപ്പത്തേഴ് ഈ മുപ്പത്തേഴിനെ വീണ്ടും കൂട്ടണം വീണ്ടും കൂട്ടിയത് കിട്ടും പത്ത് കിട്ടും പത്തിനെ വീണ്ടും കൂട്ടുക എന്നിട്ട് ഒറ്റ ഡീറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഒന്ന് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് കാണാം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ രണ്ടിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫിഗർ ഈ ഒറ്റസംഖ്യ കാണും ഇരട്ടസംഖ്യ കാണില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു സുഖം അത് മാത്രമല്ല ഏഴപ്പം വരുന്ന ഒന്നപ്പം വരുന്നതെന്ന് കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് രണ്ടിട്ടെന്ന് സമയം കിട്ടി തന്നെ കുളിച്ചു വെക്കുക നാല് രണ്ടിട്ട് കുളിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ അഞ്ച് രണ്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് കുണിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ എപ്പോഴാണ് ഏഴ് വരിക എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് വരിക ഈ മാറി മാറി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായ കുട്ടികൾ ഓക്കെ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ല ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ പല കൂട്ടുകാരും ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നു ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കുറേ കൂട്ടുകാർ തീർത്തും ആർക്കും ക്ലിയർ
ഈ റെഡിങ്ക് പേന കൊണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം ഇത് പല കൂട്ടുകാർക്കും സംശയമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അത് എനിക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ എക്സ്പൊണൻ്റ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതുണ്ട് ഞാനത് തന്നിട്ടുണ്ട് പല ക്ലാസ്സിലും പല വീഡിയോയിലും ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എക്സ്പൊണൻ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് സംശയമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം സെവൻ റേസ്റ്റ് ട്വൻ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ റേസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ടു പ്ലസ് സെവൻ റേസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ റേസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ റേസ്റ്റ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സെവൻ റേസ്റ്റ് ടു ട്വൻ്റി സിക്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ ഇതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് വാട്ട് ഇസ് ദ റിമൈൻഡർ വാട്ട് ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിസ്റ്റം റിമൈൻഡർ എത്രയായിരിക്കും ഒരു കുട്ടി ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചോദ്യം ഞാനിവിടെ ചോദ്യമൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല അന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടേ ഉള്ളൂ പറ്റുമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മലയാളം മീഡിയം ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഏഴ് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് അങ്ങനെ ഏഴ് റേസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ സിസ്റ്റം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം ആറ് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻസർ ഇതാകുന്നതിന് മുമ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടാൻ നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാം ആൻസർ ആണ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ പല കൂട്ടുകാർക്കും ശരിയാണ് ആൻസർക്ക് നോക്കി പറയുന്നതൊന്നും അറിയില്ല ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരി ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പവർ മേസ് തീരെ കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് അതിൻ്റെ പവർ എനി നമ്പർ ഏത് നമ്പർ ആയാലും ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ദ സെയിം നമ്പർ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഒന്ന് ഒന്നിൻ്റെ പവറായിട്ട് പത്ത് എഴുതി അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ പവറായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതി അവസാനത്തെ സംഖ്യ അക്കം അഞ്ചായിരിക്കും ആറിൻ്റെ പവർ ഏത് സംഖ്യയാണ് എഴുതി വെക്കൂ അത് ആറിലാണ് അവസാനിക്കുക അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് വൺ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് എനി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദൻ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഇൽ ഓൾവേസ് ബി ദ സെയിം നമ്പർ അത് അഞ് ഒന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഇനി നാലിൻ്റെ നോക്കും മക്കൾ നാല് റേസ്റ്റ് ഒന്ന് നാലാണ് നാല് റേസ്റ്റ് രണ്ട് പതിനാറാണ് വീണ്ടും നോക്കിക്കോളേ നാല് റേസ്റ്റ് മൂന്ന് അത് അറുപത്തി നാലാണ് നാല് റേസ്റ്റ് നാല് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് അപ്പം ഇവിടെ നാല് ആറ് നാല് ആറ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പവർ ഓഫ് ഫോർ ഈസ് എ നോഡ് നമ്പർ ദൻ ദ ഡിജിറ്റ് ഇൻ ദ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് ഓൾവേസ് ബി ഫോർ പവർ ഓഫ് ഫോർ ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ ഡിജിറ്റ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും നാലിൻ്റെ പവർ ഒറ്റ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നാലിൽ അവസാനിക്കും നാലിൻ്റെ പവർ ഇരട്ട സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആറിൽ അവസാനിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ മാറി മാറി വരികയാണ് അപ്പം നാല് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക നാല് റേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടണം നാല് റേസ്റ്റ് രണ്ട് കൂട്ടണം നാല് റേസ്റ്റ് മൂന്ന് കൂട്ടണം നാല് റേസ്റ്റ് നാല് അങ്ങനെ പോയി 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 നാല് റേസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാല് റേസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മാത്രമാണ് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ ഈവൺ നമ്പർ ആണ് ആറിലാണ് പക്ഷേ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ കൂട്ടിയാൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് റേസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് നാല് റേസ്റ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാണ് പതിനാറ് നാല് കൂടി കൂട്ടി ഇരുപതല്ലേ അപ്പോൾ അവസാനം സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധി
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് രണ്ടല്ലേ രണ്ട് റേസ് ടു രണ്ട് അതെത്രയാണ് നാലാണ് രണ്ട് റേസ് ടു മൂന്നോ അതെത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ടാണ് രണ്ട് റേസ് നാലോ പതിനാറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഇനി രണ്ട് റേസ് ടു അഞ്ച് വീണ്ടും വന്നാൽ അത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് നാല് എട്ട് ആറ് എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വരികയാണ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മൂന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഏഴിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സെയിമാണ് ഈ രീതിയിൽ വിവിധ സംഖ്യകളിലേക്ക് വരുന്നു അക്കങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു നാല് തവണ വരുമ്പം മാറി മാറി വരുന്നു ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെവൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നാല് തവണ മാറി വരുന്നതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി വണ്ണിനെ നിങ്ങൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു വഴിയാണേ പറയുന്നത് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് ആ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് റേസ് ടു ഇരുപത്തി ഒന്നിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്നെഴുതാം ഏഴ് റേസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ നിങ്ങൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് റിമൈൻഡർ വരുന്നത് രണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് എന്നെഴുതാം ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അത് ഒൻപതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എത്ര വരും ഏഴ് റേസ് ടു മൂന്ന് വരും ഏഴ് റേസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിന് വീണ്ടും ഏഴ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിച്ചാൽ മൂന്നിലാണ് അവസാനിക്കുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി ഏഴ് റേസ് ടു നാല് അതെവിടെയാണ് വരിക ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏഴ് റേസ് ടു മൂന്ന് എഴുതി അത് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് അപ്പം മൂന്നിൽ അവസാനിച്ചു ഇനി ഏഴ് റേസ് ടു നാലിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഏഴ് നാല് പ്രാവശ്യം എഴുതി കുടിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത് ഒന്ന് വന്ന് രണ്ട് വന്ന് മൂന്ന് വന്ന് നാല് വന്ന് അങ്ങനെ ഏഴ് നാല് പ്രാവശ്യം കുണിച്ചാൽ ഒന്നിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഒൻപതിൽ അവസാനിക്കുന്നു മൂന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നാല് കൊണ്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അവിടെ ഒന്ന് വരുന്നു അത് ഏഴ് റേസ് ടു ഒന്നാണ് ഏഴ് അവസാനിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ആറിനെ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഏഴ് റേസ് ടു രണ്ട് കിട്ടി ഒമ്പതിൽ അവസാനിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഒൻപത് ഏഴും പതിനാറ് പതിനാറ് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യത്തിനാണ് ആറാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് ആറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു വഴി അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ ഇത്തരം സംഖ്യകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൂട്ടുകാർക്ക് ഞാനൊരു ചോദ്യം തരാം ആ ചോദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ അപ് ടു ടു റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എത്രയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സിസ്റ്റം എത്ര നല്ല ചോദിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസ് എത്രയാണ് അത് കണ്ടാൽ മതി അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് പാറ്റേൺ ആണ് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പാറ്റേണിലെ ചോദ്യം അതൊന്ന് കൂട്ടുകാരൻ എഴുതിയെടുക്കാം പാറ്റേൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ പിന്നെയോ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ ഇതങ്ങനെ പോകാം ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്ന സംഖ്യകളൊക്കെ എന്താണ് സ്ക്വയർ നമ്പറിലാണ് പെർഫെ സ്ക്വയറിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നവൾ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഇതേ രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എന്ന സംഖ്യ എത്രാമത്തെ വരിയിലാണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് എത്രാമത്തെ വരിയിലാണ് വരിക അത് എളുപ്പമാണ് കൂട്ടുകാർ പല
ശരി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഇരുപത്താറാമത്തെ വരിയിലാണ് കാരണം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട താഴെയുള്ള സംഖ്യയാണ് അത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും നാലാമത്തെ വരി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ വരും ഇതേ രീതിയിൽ വരാം ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇതിലല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഈ പാറ്റേൺ തുടർന്ന് പോയാൽ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ടെൻത്ത് ലൈനിലെ പത്താമത്തെ വരിയിലെ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ പോയാൽ വട്ട് ഇസ് ദ ഫേസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദ ടെൻത്ത് ലൈൻ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ മിക്ക കുട്ടികളും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശരിയാണ് പത്താമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എയ്റ്റി ടു എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തവരുണ്ട് ശരി എയ്റ്റി ടു ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നോക്കിക്കോളൂ ഇതും ചിലപ്പം അടുത്ത പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ വന്നാലോ വൺ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ അഞ്ച് നാല് ഒമ്പതും ബാഞ്ച് എട്ടും ബാഞ്ച് ഇനി നയൻ പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അടുത്തും വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബാക്കി കുറേ ഡാഷ് കൊടുക്കുക പാറ്റേൺ വന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് വേറൊരു പാറ്റേൺ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് വട്ട് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻത്ത് ലൈൻ പതിനെട്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഇത് മറ്റൊരു തരം പാറ്റേൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് കുറച്ച് വലുതാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ഇൻഫസ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കൊന്ന് നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു വലുതാക്കി എഴുതാം കൂട്ടുകാർ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ വൺ ഞാൻ ഒരു റെഡിങ് കൊണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കാലോ വൺ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി എൻ്റെ ശബ്ദം കെട്ടം എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് സമം ഏഴ് പ്ലസ് എട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പാറ്റേൺ പോകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നു കൂട്ടുകാർ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇടക്ക് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടക്ക് വരുന്നത് വൈബ്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഇതിലങ്ങനെ വരുന്നു അവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് ശരി എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടിയവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടിയവർക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പതിനെട്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ പതിനഞ്ചാണ് ആ പതിനഞ്ച് കിട്ടിയത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇവിടെ ആ ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടുന്നതോ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ ഏതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തത് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൂട്ടുകാർ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആണ് എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആ ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ചില കുട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ചിലപ്പം നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരാം നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വന്നുകൂടെന്നില്ല ഇത് നെറ്റ് എടുത്തത് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ നോക്കിയിരുന്നു 
ಇದು ശരി അടുത്തതാണ് നിങ്ങളെ എക്സാമിന് ഇന്നലെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം കൂട്ടുകാരെ ഫിഗർ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ റെഡ് ഇങ്ക് പേന കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു ഇതൊക്കെയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്നലെ പ്രയാസം പ്രയാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചു എല്ലാവരും ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ച് ഒരു വലിയ സമചരത്തിൻ്റെ നാല് കോണിലും ഇപ്പം ഈ കോണിൽ ഞാൻ വേറൊന്ന് വരച്ചു ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ സമചരങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെയും ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് വരച്ചു ഇവിടെയും ഇതേ വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് വരച്ചു എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ അല്ല ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് കുറെ കുട്ടികൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വരും സാരമില്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും ഇന്ന് കണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ നാളെ ക്ലിയർ ആവും ശരി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശരി ഇവിടെ ഒരു വലിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് മൂലകളിലും ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ചെറിയ സമ ചതുരങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്ക്വയർ വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഫിഗർ സിക്സ്റ്റി വൺ സി എം സ്ക്വയറോ ആണ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ഒന്ന് ചിത്രം വരയ്ക്കാതെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ അൻപത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ മുപ്പത്തി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാനിത് വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഞാനതിന് ഉത്തരം പറയാം എല്ലാവരും നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നുള്ള ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് തന്നെയാണ് ശരി പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് ഞാനിത് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഓക്കെ കുറേ കുട്ടികൾ യെസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂട്ടുകാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഈ അറുപത്തി ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ ആണ് ഇതും സ്ക്വയർ ആണ് ഇതും സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ക്വയർ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തൊന്ന് ലഭിക്കുന്ന സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്ന് മുപ്പത്തി ആറാണ് അടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരിക്കും അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് എന്നത് ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നത് അഞ്ചിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തൊന്ന് കിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ മുപ്പത്തി ആറും മറ്റേ സംഖ്യ ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ തൊട്ട താഴെയുള്ള അറുപത്തിനാല് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട താഴെയുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് അറുപത്തി മുപ്പത്തി ആറിനെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ ഒരു നിൻ്റെത് മുപ്പത്തി ആറാണെന്ന് മനസ്സിലായി മുപ്പത്തി ആറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ ഒൻപതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒൻപതാണ് ഏരിയ ഒരു ചെറുതിൻ്റെ ഏരിയ ഒൻപതാണെങ്കിൽ വലുതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് ഇവിടെ ഒൻപത് 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 നാലൊമ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറും ഇരുപത്തഞ്ചും അറുപത്തൊന്ന് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഇരുപത്തി ഈ ഒൻപതിൻ്റെ ഏരിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടായ 
മൂന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടുത്തെ ഒരു വശം ഇവിടെയും മൂന്നാണ് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒമ്പത് അങ്ങ് മയക്കുകയാണേ ക്ലിയർ ആണ്ടി ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെയും മൂന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാണ് ഈ സൈഡ് മൂന്നാണ് ഈ സൈഡ് മൂന്നാണ് ഈ സൈഡ് മൂന്നാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ എത്രയായിരിക്കും കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊരു മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ആവൂലേ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഈ പെരിമീറ്റർ കാണുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോയാൽ ഇത് രണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് കിട്ടി ഇവിടുന്ന് ലേശം പോയി ആ മൂന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ രണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയും രണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഈ സൈഡ് രണ്ടാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് മൂന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തെയും രണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് 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 ഈ രീതിയിൽ കൂട്ടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല ചോദ്യങ്ങളും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ മിക്ക ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് സമയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം പക്ഷേ കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂട്ടുകാർ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര പ്രയാസമുള്ളതായിക്കോട്ടെ അത് നിങ്ങളൊരു പ്രശ്നമാക്കണ്ട കാരണം നമ്മുടെ പരീക്ഷക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതും നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതും നിങ്ങൾ ടീ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചതും വന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ ചില ഹയർ ലെവലിലെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും പരീക്ഷക്ക് വരിക എന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട അതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ യൂട്യൂബ് ലൈവായിട്ടും ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാർക്ക് ഉള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കുക ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം കൂടി കൂട്ടുകാർ വിവരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് ഒന്ന് ബൈ ഏഡിങ് ടെൻ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻ ആൻഡ് വൺ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻ വി ഗെറ്റ് ഡാഷ് പെൻ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതും കൂടി ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ടെൻ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻ അത് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ആ ചോദ്യം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് കുറേ കൂട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ പ്രശ്നം കൂട്ടുകാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതേപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം പറയണോ ഈ ചോദ്യം ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ അല്ല ക്ലിയർ അല്ല എന്ന് കുറേ കൂട്ടുകാർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ട് സാർ ഓക്കെ ശരി ക്ലിയർ ഉണ്ട് അപ്പം ബൈ ഏഡിങ് ടെൻ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻ ടെൻ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻ അപ്പോൾ ഒൻപതിൻ്റെ പത്ത് ബൈ നൂറ് അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ പേഴ്സൻ്റ് ഓഫ് നയൻ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടേണ്ടത് ഒൻപതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്താണ് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇത് ഒൻപതിൻ്റെ പത്ത് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറാണ് തൊണ്ണൂറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് ഇവിടെ ഒരൊൻപത് ഒൻപത് ഒൻപത് ബൈ നൂറാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാവട്ടെ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ബൈ നൂറാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ബൈ നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് വൺ പേഴ്സൻ്റ് ആണ് ഒരു ശതമാനം ഇതൊക്കെ ചോദ്യം വരുമ്പോഴും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവു
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब रू मू नु अल वेर्षन कूड़ी एड़क मलया वेर्षन कूड़ी एड़कटे एनी अकयोगी अकं आवर्ती उ कहून संख्य अदाकियां गुणिंग एत्र एण्ड चौद् नि ऑप्शन सी आने तरह रू मू अब ऑप्शन सार तेटी सिक्स ट्वलव एन आवेंटी सवन रू मू ना अंज आई अकं उपयोगी अकं आवर्ती कहूल मूं संख्य उन्पति गुण प्रत्येक कूटको एनपति गुण प्रत्येक कुटी ओपा अदू अकं आवर्ती कहूल मूं संख्य इतको मू संख्य नाल संख्य मूं संख्य और संख्य या अरूटी अब कूटी ई अरूटी ते आ रू तेज अंत मे मू संख्य मूं इंटे इंटू इतने आरु संख्य कूटी ओप कूटी ओपयोग पटू मूं इंटू रे इंटू पू मूं संख्य रू मू डिजिट ई मूं डिजिट उपयोगको आरुक पटू अभी एलुपीत अकं उपयोगको नाल संख्य पू अलुप मार्ग ना इंटू मू इंटू रहा अकं आवर्ती है अब इतना 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 पटू अंजेट ई मूं अकं उपयोगको अकं आवर्ती मूं संख्य पटू पक्षे अकं आवर्तीचो अलुप मार्ग निकलू अकं आवर्ती मूं संख्य पटू मू रेस्ट मूंद इतिपत्पू इत अकं आवर्ती अकं आवर्तीयो निर्कू अलुप मार्ग मूं संख्य मूं रू इन एलुप मार्ग अब इवे नि चोदा और संख्य इधर कूटी ओप कपयोग आरुक अंज मूं एट कपयोग आरुक अड़ता ऐसी नू ना रू मू इवे अकर्तीयोगको निर आरुक अंज ना मूं इन आदा पटू अब ना आंसर इवे रेडी पद अब इत आलोच कहू इन कूटे वीटलि वीडियो नोकी वीडियो क्लियर आता शब्द नोकी कृत्यम क्यों नोट ए संशय पर नंबर वि अब दिवस नमुक क्लास नि संशय ऐसे तोहत यु एस एस मे क्वस्टन चर्चे ऐसी क्वस्टन विड़े क्लास नमुक चर्चा निसम चौदे एत्र प्रयास चौदे एवं कटिकोटे अदचर और क्यों कूड़ी कूटे पर चौव्च वृभूमि अल व्यांवी दिवस वृभूम मॉडल क्वस्टन विद्य अ मॉडल क्वस्टन अच्छी निर् का कई रू मू दिवस वनको यु एस एस एल एस एस वे कुछ कणकि चौदह मतृका चौद उड़ें आंसर कैखपड़ी अब कुछ संशय विवस नरीक्ष टेंशन आँ याद क्यों नि पढ़ी क्यों मतमें चोदी अदर आप्लिकेशन लेवल चौदह अधिकमेंू प्रवेश नोक क्लियर आवा पेट चौदह वरू अदूं एट क्लास निकलने कुटिकोर क्यों कूड़ी पर जूल मुदल निम एस कोचिंग क्लास 
ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ എം എം എസ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തീയതി മുതലുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും കാരണം എൻ എം എം എസ് സിക്ക് സാറ്റ് മാറ്റ് എന്നീ രണ്ട് പേപ്പറാണ് പഠിക്കാറ് പെട്ടാം ക്ലാസ് എത്തി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാവുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ വിളിക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്